हाई एवरी वन दिस इज रेनुका एंड वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन सेट वन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के पांच क्वेश्चन आते हैं हर क्वेश्चन को फोर टू फाइव पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें आपको करना होता है रीअरेंज अब इसे करेंगे कैसे सबसे पहले आपको करना होगा क्वेश्चन को रीड जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी दो पार्ट्स में कनेक्शन है जैसे बी के बाद ए आएगा या सी के बाद डी आएगा इस तरह से जब आपको दो कनेक्टेड पार्ट्स मिल जाएंगे तो आपको ऑप्शंस में जाके कैंसिल आउट करना है उन ऑप्शंस को जिनमें वो कनेक्टेड पार्ट्स नहीं है जिनको आपने बनाया था अब जो ऑप्शन बचे हैं उनमें करेक्ट आंसर कैसे ढूंढे ये क्वेश्चन में जाके पता चलेगा चले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे ये रहा इंटरनेशनल को ऑपरेशन एंड कंपटीशन टू इट्स कंपेरेटिव एडवांटेजेस टू एक्टिवली कंडक्ट चाइना पेड स्पेशल अटेंशन टू गिव फुल प्ले ड्यूरिंग इट्स ओपनिंग अप अब जब पेड अटेंशन की बात होती है जब भी हम अटेंशन पे करने की बात होती है तो प्रिपोजिशन टू का आना बहुत जरूरी है जो सिर्फ बी में दिया है सी के बाद बी का आना जरूरी है सी के बाद बी ए में नहीं है बी में है सी में भी नहीं है डी में भी नहीं है यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गई डी सी बी एट इज ड्यूरिंग इट्स ओपनिंग ऑफ चाइना पेड स्पेशल अटेंशन टू गिव फुल प्ले टू इट्स कंपेरेटिव एडवांटेजेस टू एक्टिवली कंडक्ट इंटरनेशनल को ऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनोमस प्रेशर एंड स्टर्न चैलेंजेस इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द डेवलपिंग द इकोनॉमिक सोवरेंटी एंड कंट्रीज आर कंफ्रंटेड विद जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द डेवलपिंग आया डेवलपिंग के बाद कंट्रीज का आना जरूरी होता है राइट यानी बी के बाद डी आएगा देखते हैं बी के बाद डी किस ऑप्शन में है ए में नहीं है डी में भी नहीं है सी में है और डी में है अब सी और डी में कैसे ढूंढे देखिए सी में दिया है ए से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस पहले देखते हैं ए से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है या नहीं एनॉमस प्रेशर ऑन स्टर्न चैलेंजेस एनामस प्रेशर किस चीज का एनामस प्रेशर तो ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो गया यानी सी भी नहीं होगा सी बी डी एज द करेक्ट आंसर हो गई है द इकोनॉमिक सोवरेंटी एंड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर कंफ्रंटेड विद द एनामस प्रेशर एंड स्टर्न चैलेंजेस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इन दी नाइनटीन नाइनटीज The South has further widened, especially in recent years. The gap between the North and जब the gap between की बात आती है and के बाद कोई same चीज आना बहुत जरूरी है North दिया है तो South का आना must है यानी D के बाद B आएगा A में नहीं है D के बाद B C B में भी नहीं है C में है D में भी नहीं है यानी आंसर मिल गया यहाँ से सी ए सी डी बी इज द करेक्ट सीक्वेंस इन दी नाइनटीन नाइनटीज स्पेशली इन रिसेंट इयर्स द गैप बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ हैज फॉर वाइड एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टुअर्ड्स ओपनिंग टू द वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेजिंग देयर कंसर्न ओवर इंडिया कमिटमेंट टू इवन मोर एक्टिव अप्रोच यहाँ से सिक्वेंस मिल रहा है बी सी डी का Developing countries are raising their concern over India's commitment to even more active approach. यानी B, C, D option number A में है D में नहीं है C में भी नहीं है D में भी नहीं है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा B, C, D, A. Developing countries are raising their concern over India's commitment to even more active approach towards opening to the world. Right? Next question. Suffers for their sins between the two most Bhutan sandwich populous nations on earth. Between की बात जब भी आती है तो किसी दो की दो चीज के बारे में बात करते हैं right? Between the two most क्या populous nations होगा यानी B के बाद D आएगा B के बाद D किस ऑप्शन में है A में नहीं है D में है C में नहीं है D में भी नहीं है डी करेक्ट आंसर मिल गया यहाँ से सी बी डी एज द करेक्ट सिक्वेंस दैट इज भूटान सैंडविच बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलरस नेशन ऑन नॉर्थ सफर्स फॉर देयर सिंस राइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क प्लेस लास्ट सेंचुरी वॉज द इन द मिडिल ऑफ द ऑटोमोबाइल असेंबली प्लान द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क प्लेस कहाँ वर्क प्लेस कहाँ होगा इन द मिडिल राइट ए के बाद 
सी आना जरूरी है राइट एक बात सी ए में नहीं है बी में भी नहीं है सी में है डी में नहीं है मतलब सी आंसर होगा यहाँ करेक्ट आंसर ए सी डी डी दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क प्लेस इन दी मिडिल ऑफ द लास्ट सेंचुरी वॉज द ऑटोमोबाइल असेंबली प्लान ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मॉच ऑफ टूडे मोस्ट वैल्यूएबल मैनेजमेंट नॉलेज केम फ्रॉम रेस्लिंग विथ सच इशूस इस क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़कर नहीं लगता ये गलत सीक्वेंस में है ये सही सीक्वेंस में है यानी ये बी सी डी होगा नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा राइट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आर रिक्रूटेड इन द स्टेट टू एंश्योर दैट मोर डॉक्टर्स शुड टेक इन स्टेट्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शुड टेक इमीडिएट स्टेट्स हो सकता है राइट यानी बी के बाद सी हो रहा है बी के बाद सी ए में भी नहीं है डी में भी नहीं है सी में नहीं है डी में है डी सी डी ए इज द करेक्ट सिक्वेंस राइट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शुड टेक इमीडिएट स्टेट्स टू एंश्योर दैट मोर डॉक्टर्स आर रिक्रूटेड इन द स्टेट ठीक अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वे आर गेटिंग देर न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया All this while, most of the people in developed countries such as America and Canada. जब developed countries की बात होती है तो countries का नाम लेना भी बहुत जरूरी होता है मतलब जो D में दिया है यानी C के बाद D आएगा C के बाद D A में है D में भी है C में नहीं है D में भी नहीं है अब देखते हैं B A में B से sentence start हो रहा है All this while, yes, all this while से start होगा यानी B C D A is the correct sequence. All this while, most of the people in the developed countries such as America and Canada were getting their news from social media. ठीक तो ये थे कुछ questions. अब ये question आपको homework में करना है ये question आपको homework में करना है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना ठीक सो दैट्स इट फॉर द सेशन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।